డిజిటల్ పూర్వ ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమాలకు హాజరైన వారందరికీ నమస్కారం పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ వెరీ గుడ్ యు ఆల్ హ్యావ్ డెవలప్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ విషింగ్ ఎవ్రీబడి కదా మీరు అందరికీ అందరినీ చక్కగా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం అనే మంచి అలవాటు నేర్చుకున్నారు మీరు ఇప్పుడు కదా వెరీ గుడ్ మరి మన కార్యక్రమంలో ముందుగా మనం చేసేది ఏంటి చెప్పండి పిల్లలు ప్రేయర్ కదా ప్రార్థన కమాన్ మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు చక్కగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిద్దాం మరి ఇక్కడి నుంచి నేను వీడియో ప్లే చేస్తాను మీరు కూడా గట్టిగా పాడుతూ భగవంతుణ్ణి ఏకాగ్రతతో చక్కగా చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని దేవుణ్ణి ప్రార్థించండి కళ్ళు మూసుకుంటే మీకు ఎవరు కనపడాలి దేవుడి మీదే ఉండాలి ధ్యాస అంతా కూడా దేవుడి పైనే ఉండాలి భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ప్రార్థన చేయాలి సరేనా దీన్ని ఏకాగ్రత అంటారు మరి చూసేద్దామా ఇప్పుడు మీరు గట్టిగా పాడండి పాడుతూ చేయండి నేను ఇక్కడి నుంచి ప్లే చేస్తాను మీరు కూడా గట్టిగా పాడుతూ ప్రార్థన చేయండి చిన్న పిల్లలమయ్యేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో దేవ దేవరమ్మో కావుమయ్యమ్మో చిన్న పిల్లలమయ్యేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో కావుమయ్యమ్మో కావుమయ్యమ్మో మీరందరూ బలగా చేశారు ప్రార్థన మీకు ఇప్పుడు ప్రార్థన తెలుగులో హిందీలో ఇంగ్లీష్లో కూడా వచ్చేసింది కదా వెరీ గుడ్ మరి ఇప్పుడు మరో అంశంలోకి వెళ్దాం పిల్లలు మనం ఇప్పుడు నేను నా పరిసరాలు సంభాషణ అంశంలో ఏం అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం చెప్పండి గట్టిగా ఆ కూరగాయలు ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏమంటాము వెజిటేబుల్స్ వాట్ డూ వీ సే చిల్డ్రన్ వెజిటేబుల్స్ కదా మరి ఈ కూరగాయల గురించి ఇంకా కొంత తెలుసుకుందాం మనము అయితే మనము టీచర్స్ మనకు ఇంతకుముందు సూచించినట్టు పిల్లల చేత చక్కగా వారి చేత రోల్ ప్లే చేయించండి పొడుపు కథలు అడగండి ఇవన్నీ పిల్లల చేత చేయించడం ద్వారా పిల్లవాళ్ళు అందరికీ కూడా కూరగాయల గురించి అవగాహన బాగా కలుగుతుంది ఏ కూరగాయ రంగు ఎలా ఉంటుంది వాటి టెక్స్చర్ వా ముట్టుకొని చూపిస్తూ ఉండండి చూపించినప్పుడు వాటి టెక్స్చర్ ఎలా ఉంటుంది స్పర్శ ద్వారా తెలుసుకుంటారు రంగు రుచి చక్కగా వాసన ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపట్టగలుగుతారు ప్రతి వెజిటబుల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా కలర్ వేరే టమాటో అనుకోని కలర్ వేరేగా ఉంటుంది మళ్ళీ అదే దోసకాయ అనుకోండి అది వేరే కలర్ ఉంటుంది సో ఈరోజు మనము ఇంకొంత తెలుసుకుందాము దీంట్లో మనము వెజిటబుల్ సలాడ్ గురించి కూడా మనకు కర్ణశ్రీ మేడం వీడియోలో చూపిస్తున్నారు చూసేద్దాం మరి మీరందరూ కూడా చక్కగా చూడండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వచ్చాను కూరగాయలు అనే టాపిక్ తోటి నేను నా పరిసరాల్లోని కూరగాయలు అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం పిల్లలు నిన్న దేని గురించి చెప్పుకున్నాం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి కూరగాయలు మనకి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తాయి మనం ఇంట్లోకి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాము కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకాప్ చేసుకుందాం ఒకటి కూరగాయల తోటల నుండి చెప్తూ ఉండండి అంగడి నుండి ఇంకా కరే కూరగాయల దుకాణం నుండి మరి ఇంకా రైతు బజార్ల నుండి తోపుడు బండ్లు లేదా ఇంటి ముందటికి బట్ట గు గంప పైన పెట్టుకొని తెచ్చుకునే కూరగాయల అమ్మి ద్వారా తెచ్చుకుంటాము రైట్ తర్వాత అసలు కూరగాయలు ఎందుకు తినాలి అవన్నీ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను కూరగాయలు తినడం ద్వారా మనకు కావలసిన ఖనిజాలు లవణాలు పోషకాలు చక్కగా లభిస్తాయి అసలు మనం కేవలం అన్నం రొట్టె లాంటివి ధాన్యాలతోటి కేవలం వాటినే తినడం ఊహించగలమా అన్నంలోకి కూరగాయలు లేకుండా ఊరికే అన్నం తినగలమా కాదు కదా సో అంత ముఖ్యమైనది మన కూరగాయలు తినడం సరే అమ్మ కూరగాయలు వండుతుంది మనం తినేస్తున్నాము మరి పచ్చి కూరగాయలు కూడా తింటే చాలా మంచిది అని తెలుసుకున్నాం కదా అందరు అంటుంటారు కదా ఎందుకు ఎందుకంటే కూరగాయల్లో బోల్డ్ అంత పీచు పదార్థం ఉంటుంది పచ్చి కూరల్లో బోల్డ్ అంత నీరు ఉంటుంది అవన్నీ మనం తిన్నామనుకో చక్కగా ఒంటికి పడతాయి కదా మరిన్ని పోషకాలు మరిన్ని లవణాలు మరిన్ని ఖనిజాలు లభిస్తాయి కదా అందుకోసం అన్నమాట మరి ఎలా తిందాం మేడం ఎలా తిందాం టీచర్ అని అనిపిస్తుంది కదా మన అమ్మ వాళ్ళు టీచర్లు అందరూ చూస్తున్నారు కదా ఎలా చేసుకోవాలో నేర్పిస్తాను నేను ఇప్పుడు అంతెందుకు మీరు కూడా చేసేసుకోవచ్చు అమ్మవాళ్ళు మీకు కట్ చేసిస్తే 
ఎలాగంటారా ఇప్పుడు చూసుకుందామా ఒక్కసారి చూడండి నేను మీకు ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి ముందు చూపిస్తాను అన్నీ రెడీ పెట్టేసుకోండి దానికి ముందుగా సరే ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నానంటే మనం ఏ కూరగాయలతో సాలడ్ చేసుకుంటాం పచ్చి కూరగాయలని మనం తినదాన్ని ఒక సలాడ్ రూపంలో చేసుకొని తింటాం ఏ రూపంలో సలాడ్ వెజిటేబుల్ సాలడ్ అంటామన్నమాట ఓకేనా ఈ సాలడ్ అంటే అన్నీ పచ్చివి తీసుకొని చక్కగా అరేంజ్ చేసుకొని ఇష్టంగా తయారు చేసుకొని తినడం అదే పళ్ళతో చేస్తే ఫ్రూట్ సాలడ్ వెజిటేబుల్ సాలడ్ ఎలా చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సరేనా ఒకసారి ఓరల్గా చెప్పేస్తాను మీరు కూడా చూడండి తర్వాత చూపిస్తాను ఎలాగా అని అంటే ఇప్పుడు మన చూడండి ఇక్కడ మనకి కూరగాయల సలాడ్ టీచర్కు టీచర్ పిల్లలకి పచ్చి కూరగాయల సలాడ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాము స్వయంగా దానికి కావాల్సిన మినరల్స్ అవన్నీ మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో చూపిస్తున్నాం చూడండి ఒక స్లైడ్ చూడండి కూరగాయల వలన శరీరానికి కావాల్సిన మినరల్స్ ఖనిజ లవణాలు ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి సరే ముందుగా మనకి సాలడ్కి కావాల్సిన వస్తువులని చూద్దాము ఏంటి అంటే కూరగాయలు ఏమేం కూరగాయలు తినదగిన పచ్చి అన్నీ కూడా మనము చూపిస్తుంటాము పచ్చి కూరగాయల వలన శరీరానికి కావాల్సిన మినరల్స్ ఖనిజ లవణ ఖనిజ లవణాలు పీచు పదార్థాలు అన్నీ ఉంటాయి సో ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం పిల్లలు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు చేసుకోగలరు అమ్మ వాళ్ళ సహాయంతో ముందుగా మనకి సాలడ్కి కావాల్సిన కూరగాయలు ఏంటేంటో గుర్తుంచుకుందాం వాటిని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఎలాంటి కూరగాయలు తీసుకోవాలి అని మీకు ఆలోచన వచ్చింది కదా చెప్తాను వినండి టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కీర దోసకాయలు ఆ తర్వాత ఏవైనా కూడా మీకు నచ్చిన వేరే ఏవైనా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఎలా చేస్తున్నాము ముందుగా చ బాగా కడిగేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటాము కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత అలాగే వేసుకొని గిన్నెలో తినొచ్చు లేదా మరింత అందంగా కూడా పేర్చుకోవచ్చు ఇలా ఎన్ని రకాలు పేర్చుకోవచ్చు చూడండి టమాటాలన్నీ చక్రాల్లాగా గుండ్రంగా అన్నమాట చక్రాల్లాగా పేర్చి పక్కన క్యారెట్లు ఉల్లిపాయలు ఆ తర్వాత కీర దోశ ముక్కలు అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదు కలిపి పెట్టుకుందామంటే చూడండి ఒక్కొక్క వరుస ఒక్కొక్క కూరగాయతో గుండ్రంగా తరిగేసి పెట్టేసుకొని పైన ఒక నిమ్మరసం నిమ్మకాయ ముక్క పెట్టుకుందాము ఏ సాలడ్లో అయినా కూడా మనం నిమ్మకాయ పిండేసుకొని చివరిగా కొంచెం చాట్ మసాలా కానీ ఉప్పు కానీ వేసుకుంటే అది చాలా బాగుంటుంది నిమ్మరసం తోటికి మనకి తిన్నని అన్నీ కూడా ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతాయి సరే ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం పిల్లలు రెడీయా అమ్మ వాళ్ళు అందరూ రెడీయా చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను మనకి ఏం పదార్థాలు కావాలి చూద్దాం ఇక్కడ కీర దోసకాయ ఒక క్యారెట్ ఒక టొమాటో ఒక నిమ్మకాయ పైన చల్లుకోవడానికి మరి వీటన్నిటినీ కూడా మనము ఎలాగా నేను చక్కగా శుభ్రంగా కడిగి తీసుకొచ్చాను వీటికి తొక్క తీసేసి తొక్కదేంతో తీస్తాము ఇది ఈ పని మటుకు మీరు అమ్మ వాళ్ళ సహాయంతో తీయించుకోవాలి చక్కగా దీన్ని తొక్క తీయించుకోవాలన్నమాట ఎలా తీసుకుంటాము దాన్ని పట్టుకుంటూ ఇలా మనము తొక్క తీస్తాము నేను శుభ్రంగా కాయని కడిగాను దీన్ని కడిగాను ఇలా పట్టుకుంటూ ఇలా తొక్క తీసేసి అమ్మ వాళ్ళు తీస్తారు వాళ్ళు తీసిన తర్వాతనే మీరు వాడుకుంటారన్నమాట ఉదాహరణకి నేను ఇలా తొక్క తీసేసి వీటిని తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాను ఓకేనా తర్వాత ఇంకొక దాన్ని కూడా తీసుకున్నాను క్యారెట్ని కూడా నేను తొక్క తీస్తున్నాను చూస్తారా దీన్ని కూడా ఇలా తొక్క తీసేస్తున్నాను తొక్క తీస్తే ఏంటంటే పైన మనం కడిగినప్పటికీ ఏదైనా మా మురికి కానీ దుమ్ము కానీ ఉన్నా పోతుంది అలాగే చిన్న చిన్న వేర్లు లాంటివి ఉంటాయి కదా అది కూడా పోతుంది తొక్క తీసేసి కావలసిన మళ్ళీ ఒకసారి కడగాలి టొమాటోని మనం తొక్క తీయాల్సిన అవసరం లేదు సో వీటన్నిటిని ఎలా క చేసుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాము కట్ చేయడము గుండ్రంగా కదా ఇలా చక్రాల్లాగా కట్ చేసుకోవాలని చెప్పాము ఉదాహరణకి క్యారెట్ చూసుకోండి ఇది తీసుకున్నప్పుడు నేను ఇలా మీకు చేయి మీద చూపిస్తాను మనం ఇంట్లో చాపింగ్ బోర్డు ఉంటుంది కదా దాని మీద కానీ అమ్మ వాళ్ళు వేరొక దాని మీద కానీ పెట్టి చూపిస్తారనమాట చక్కగా కట్ చేసేసి చక్రాల్లాగా తరుక్కోవాలి తరిగేసిన తర్వాత వాటన్నిటిని ఏం చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా చూడండి వీటిని కూడా మనము గుండ్రంగా చక్రాల్లాగా చేసుకుంటాం దీంతో ఓకేనా చేసాక అన్నీ ఒకే దాంట్లో వేసుకొని తినొచ్చు లేదా అందంగా చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది తరిగి పెట్టాను మీకు ఇప్పుడు చూపించడానికి ఇదోండి నా చేతిలో ఉంది ఒక్కసారి చూడండి చూసారా ఇలాగ అన్నమాట నేను తీసుకొని ఇప్పుడు మీకు చూపించినటువంటి కీర దోసకాయ క్యారెట్ టొమాటో వీటన్నిటిని గుండ్రంగా కట్ చేశాను వాటితో పాటుగా నిమ్మకాయ చూడండి తీసి పెట్టాను మీకు తెలియాలి కదా ఎలా పెట్టుకోవాలని మన అంగన్వాడీ టీచర్స్కి కూడా అందరికీ ఐడియా ఉండడానికి మన పుస్తకంలో కూడా చక్కగా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఇచ్చారు బొమ్మ 
मन अलागे चुस्कने पटाने इकड उ चूपेटे उपायना गुर्तको ये कुरगना सर का उपाय सब कटे बैठ पेटकूद चाल बैक्टीरिया अट्राक्टी काबटे मन चूप्चे चूँ अच्छी इलागे पेटर कदा मन दर एला अरेजेसको चूँ इकूरगा मुखल इध मैं अंगनवाडी पुस्तक में संसिधा सो अच्छा अलागे मैं इकड अरेजेसकनाम कदा इधी साल मैं चसाक डैरक्ट तेयचु लेदे इंदाक चुप्क का उपको चक्कर इला वीट चल को चाट मसाला चाट मसाला लेकिन पेपर पड़ी अंत मिरी पड़ी को चलेको आ पैन निम्बका इंदाक पेकना कदा गुंड कटे दाने इंत मुदे चुना कस्त चुक् इला निम्बरसम पिंडी कमरसम को अच्छे मन पिंड द्वारा पुल वे विटम सी अंदत दीसको इपड़ मन की साल रेडी आईपोरा एंत सुव चूसारा अम्मवा चक्सी चक्र कटे चक्कर इला पेरचेकू दाद उ मरी का चाट मसाला पड़ी लेदा पेपर पड़ी वेसे इष्टे उ मुक्ल पेको पैन को चलक चला पौष्टिकाहारमला पोषक अंदेवरू साल मन की रेडी अभी चेयर चाल सुल कदा सो चूँसारी इलाको तिनी चूँ इमीडियट साल गुर्तपेको मैं फंक्षन एडना कपड़ू डैरक्ट चाल सोपड़ता है पचिकूर मुक्ल सब कटे पेटे तक वीलते मल्ल कड़गेको मेरे पेकंदर का अड़कपड़े कटे तू निमसम वेस तरह वेयप मन पे दिन वाल मन की फ्रेश अन्नी लवणा पोषक अंदता साल चुस्कटर कदू यह रोजुनि पचिकूर ने चक्ट साल रूप में चुस्को तीन अलवा चुस्कटर कदू इवे का कैपिकम पेको कैबेज पेको निजाने अट्ना पिल पचि चक्कर तीन कैपिकम का कैबेज का मरी इंक नूरगा दुंडकाय का दोसकाय का इवन मन साल रूप में चुस्को ये कुरगाको चक्कर पचिग तेगे वाट मुक्ख कटो मन प्लेट पे गुंड रे चक्कर पड़ग मुखला कटो उदाहरण की मन की क्यारे इला कदा दीन चूँ इला मन पड़ मुखल का कटेको इक मैं साल चूँ इलाकोन इधर अंदा उ दोसकाय तस्को इला पड़ग कीर का दोसकाईना अलाक ये रूप में अंदा तैयार पिलू मन साल साल ती साल प्रिपेर चुस्काली मेरेलासकोवच्छा ती तीन तरह अलवा चुस्कटर अशिस्तू मुग थैंक यू चूसर कदा चक्कर वेजिटब साल अंदर चुस्काल मरी चुस्को षेर चयी पिक्चर्स अभी वेजिटब सला चक्कर मन की एंत हेल्दी विदउट आई काबी सो पिकू अंदर की मंजी दाटो चाल फैबर उ पीचु पदार्थ उ सो मन को डजेषन की चला मंजी सो वेजिटब सला इंटर कदा अम्मवा अड़ी चुस्को वेरी गुड मरिपू मन मो अंश मनमिपुर प्री न्यूमरस इरव आरव पेजी चूदा थ्री प्लस पिल की वर्क बुक् प्री न्यूमरस ट्वेंटी सिक् नंबर पेजी चूदा चूसदा मर पूर्वगणित भाव अभ्यस दीपिक इपड़ोक अभ्यस पत्र चूदा बर बरवगा उर्ति गुंड्रम गी कमन जी गमन चुद प्रत्यक्ष अभवाल द्वारा अंत बिड चेति की इच्छी बिड को बर तेलीक भाव कल बरवगा उतु बर तेलीक पदार परचय चेयर आ तरवा अभ्यास पत्र अभ्यास चाल रे बोमन परशी दाने गुरी माला रेडिंट बरवगा उपमाली 
తమ ఇంటిలో బరువైన వస్తువులు ఏమేమి ఉన్నాయో గుర్తించి చెప్పమన్నాడు ముందుగా పైగడులోని చిత్రాలు చూద్దాం పిల్లలు చూసారా ఇక్కడ ఈ గడిలో రెండు చిత్రాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇదేంటి పిల్లలు గుర్తించారా ఈకే ఈక కదు ఇది మరి ఇక్కడ బాబు ఎత్తలేకపోతున్నాడు పెద్ద రాయిలాగా ఉంది కదా పండరాయిలాగా ఉంది మరి ఈ ఈక ఇక్కడ రాయి మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బరువుగా ఉంటుంది పిల్లలు రాయి కదా మరి దీనికి గుండ్రం గిద్ద ఇక్కడ చూడండి ఈ గడిలో ఏమేం బొమ్మలు ఉన్నాయి ఏనుగు ఇక్కడ ఆకు మరి ఏనుగు బరువుగా ఉంటుందా ఆకు బరువుగా ఉంటుందా చెప్పండి ఏనుగు బరువుగా ఉంటుంది కదా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఇంత మరికొన్ని బొమ్మలు ఇచ్చారు చూద్దాం చూసారా సీతాక ఒక చిలుక ఇప్పటారా ఇక్కడ బిరువ కబ్బోర్డ్ మరి సీతాక ఒక చిలుక బరువుగా ఉంటుందా ఈ బిరువ బరువుగా ఉంటుందా ఇరువ బరువుగా ఉంటుంది కదా చెక్కతో చేస్తారు కర్రతో చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి గుత్పటారా రోలు కదా మరి ఇది బలూన్ మరి ఈ రెండింటిలో బరువుగా ఏది ఉంటుంది పిల్లలు వెరీ గుడ్ రోలు కదా రాయితో చేసి ఉంటుంది చాలా బరువుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా పిల్లలచి గుర్తింపచేయాలి పిల్లలు మీకు ఇప్పుడు ఈ అభ్యసన పత్రం తెలిసిపోయింది కదా ఎలా చేయాలో సో మీకు టీచర్ గారు అయితే సెంటర్లో ఇది చేయిస్తారు మరి ఇంట్లో కూడా పేరెంట్స్ మీరు కూడా చేయించవచ్చు మీకు ఓపిక ఉంటే చక్కగా గీసి పిల్లలకు ఇవ్వచ్చు ఇటువైపు కొన్ని ఇటువైపు కొన్ని కొన్ని తేలికగా ఉన్నవి కొన్ని బరువుగా ఉన్నాయి చేసి ఇవ్వచ్చు లేదా పాత వార్తాపత్రికల్లో ఉన్న బొమ్మలు కట్ చేయండి కట్ కట్ చేసి ఇటువైపు నాలుగు ఇటువైపు నాలుగు పెట్టండి ఆ రెండింటిలో ఏది బరువుగా ఉంది ఏది తేలిక ఉంది పిల్లలు గుర్తించేటట్టు పిల్లల్ని మనము ఈ అభ్యసన పత్రాల ద్వారా వాళ్ళ చేత మనం చేయించవచ్చు సరేనా ఇప్పుడు ఇదే త్రీ ప్లస్ పిల్లలకి ఇచ్చిన వర్క్ బుక్లో మరో పేజీ చూద్దాం మూడో అభ్యసన దీపికలు ఇప్పుడు తేలిక అనే అంశానికి సంబంధించిన అభ్యసన పత్రం చూద్దాం తేలికగా ఉండే వస్తువులను గుర్తించి రంగు నింపించాలి ఇందా గమనిక ఇవ్వడం జరిగింది గమనికలో ఏమిచ్చారో చూద్దాం ప్రత్యక్ష అనుభవాల ద్వారా బిడ్డకు బరువు తేలిక భావనలు పరిచయం చేయాలి అభ్యసన పత్రంలోని బొమ్మలను చూపించి ఏవి తేలికగా ఉంటాయో గుర్తించమనాలి ఆ తర్వాత వాటికి రంగు నింపించమనాలి తమ ఇంటిలోని తరగతి గదిలోని తేలికగా ఉండే వస్తువులను గుర్తించి చెప్పమనాలి మరి చిత్రాలు చూద్దామా పిల్లలు గుర్తించారా పిల్లలు ఈ గడిలోని చిత్రాలు ఏమిటిది గుమ్మడికాయ కదా రైట్ ఇది మరి బలూన్ గుమ్మడికాయ బరువుగా ఉంటుందా బలూన్ బరువుగా ఉంటుందా గుమ్మడికాయ కదా మరి బలూన్ తేలికగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి తేలికగా ఉండే వస్తువులను గుర్తించి రంగు నింపాలి కదా మరి బెలూన్కి రంగు నింపుదాం 
బెలూన్కి రంగు నింపేసాము నెక్స్ట్ ఇంకో బొమ్మ చూద్దాం పిల్లలు దేంటి మంచం కదా మరి ఇదేంటి మెత్త మంచం మీద మెత్త ఉంది కదా దిండు మెత్త కదా మరి మంచం కంటే మెత్త బరువుగా ఉంటుందా తేలిగ్గా ఉంటుందా మంచం కంటే మెత్త తేలికగా ఉంటుంది కదా మంచాన్ని లేపగలుగుతామా లేపలేము కదా మరి మెత్తని ఈజీగా లేపగలుగుతాం కదా ఈ మెత్తకి మనం ఇప్పుడు రంగులు వేద్దాం ఇలాగా రంగులు వేసాను చూసారా పిల్లలు నెక్స్ట్ మరికొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా పిల్లలు ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ బకెట్ కనిపిస్తుంది బకెట్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి బకెట్ నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ బకెట్ మరి బకెట్లో నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయా లేవు కదా మరి ఈ నిండుగా ఉన్న బకెట్ ఖాళీగా ఉన్న బకెట్ ఏది తేలిక పిల్లలు చెప్పండి నీళ్ళతో ఉన్న బకెట్ లేపగలుగుతారా బరువుగా ఉంటుంది కదా ఈ బకెట్ అయితే ఈజీగా తేలిగ్గా లేపగలుగుతారు కదా కాబట్టి దీనికి మనము ఇది తేలికగా ఉంటుంది కదా దీనికి మనము రంగులు వేద్దాం ఇలాగా రంగులు వేశాను పిల్లలు చూసారా నెక్స్ట్ పిల్లలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ టీవీ కదా పెట్టారు ఇది బ్యాగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ కదా మరి టీవీ కంటే హ్యాండ్ బ్యాగు బరువుగా ఉంటుందా తేలికగా ఉంటుందా తేలికగా ఉంటుంది కదా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీనికి మనము రంగులు వేద్దాం చూసారు కదా అభ్యసన దీపికలో ఈ పత్రం చక్కగా ఏది తేలికగా ఉందో చూసి రెండిట్లలో గుర్తు పట్టి వాటికి రంగు వేశారు కదా మరి ఇప్పుడు మీకు తేలికగా అన్నది బాగా వచ్చేసింది ఆ భావన ఏంటది అనేది సో మరి మీకు అందరికీ ఒక టాస్క్ టీచర్స్ మీరు అందరు కూడా పిల్లలకి మీ సెంటర్లో ఏవి బరువుగా ఉన్నాయి అంటే ఆ ఉన్న వాటిల్లో అక్కడ ఏది బరువుగా ఉన్నది ఒకసారి ఒక టాస్క్ ఇవ్వండి పిల్లలకు తర్వాత మరుసటి రోజు ఒకసారి పిల్లలకి ఏది తేలిగ్గా ఉంటుంది ఒక టాస్క్ ఇవ్వండి మరి అలాగే పిల్లలు మీకు అందరికీ కూడా టాస్క్ ఏంటంటే మీరు ఇంట్లో ఏవైతే బరువుగా ఉన్నాయో అన్ని గుర్తుపట్టి అమ్మకు చెప్పండి మళ్ళీ వచ్చి టీచర్ గారు కూడా చెప్పండి బరువుగా ఏమేమి ఉన్నాయో మళ్ళీ ఇంట్లో ఏవి తేలికగా ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో చాలా వస్తువులు ఉంటాయి కదా అందులో తేలికగా ఏమి ఉంటాయి చూసి వచ్చి అమ్మకు చెప్పండి లేకపోతే టీచర్ గారు కూడా చెప్పండి సరేనా ఇప్పుడు రెండు వస్తువులు ఉన్నాయనుకో దాంట్లో ఏది బరువు ఏది తేలిక అన్నది మీకు తెలిసిపోయింది కదా వెరీ గుడ్ మీరు ఇంట్లో ఇలాంటివి కూడా చక్కగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు అభ్యసన అది ప పత్రాలు ఏవైనా అమ్మ వాళ్ళు ఇస్తే పేరెంట్స్ మీరు కూడా ఇలాంటివి ఇంట్లో చేయించడానికి ప్రయత్నం చేయండి మరి ఇప్పుడు మరో అంశంలోకి వెళ్దాం చిల్డ్రన్ కమాన్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ గెటప్ కమాన్ స్టాండప్ మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టాండప్ అంటే ఓ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యాక్షన్ సాంగ్ కమాన్ ఎవ్రీబడి బీ రెడీ you all have to sing the song loudly and do the action sarena mari ipudu action song ki meer andaru siddhanga undandi nenu ikkada nunchi video play chestanu meer chustu chakkaga gattiga paadutu chakkaga action cheyandi right come on let's do it 1 2 3 1 2 3 
చిల్డ్రన్ యు ఆల్ హ్యావ్ డన్ వెరీ నైస్లీ చక్కగా చేశారు మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా పాట పాడుతూ యాక్షన్ చేయాలి గుడ్ మరి ఈ కొత్త సాంగ్ మీకు వచ్చేసిందా చక్కగా ఇంట్లో వెళ్ళి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మ వాళ్ళకు చేసి చూపించండి సరేనా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారు కదా వాళ్ళకు కూడా చక్కగా పాడి చక్కగా యాక్షన్ చేస్తూ చూపించండి అయితే పిల్లలకు ఈ యాక్షన్ సాంగ్స్ ద్వారా వారికి నై నైపుణ్యాలు ఎన్నో అభివృద్ధి చెందుతాయి వారికి ఏమవుతుందంటే పాట విన వింటూ ఉంటారు కాబట్టి శబ్దాన్ని గ్రహించడము గ్రహణ శక్తి పెరుగుతుంది మళ్ళీ వారికి సంగీతం పట్ల కూడా ఆసక్తి కలుగుతుంది అని కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము చక్కగా వారు సంతోషంగా కూడా ఉండగలుగుతారు అనమాట ఈ టైంలో పాట పాడుతూ హ్యాపీగా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నైపుణ్యాలు పిల్లలకు చక్కగా ఈ యాక్షన్ సాంగ్స్ ద్వారా పెరుగుతాయి సో మరి మనం ఇప్పుడు మరో అంశంలోకి వెళ్దాం పిల్లలు మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భాష పరిచయంలో ఏం అక్షరం నేర్చుకుంటున్నాము చెప్పండి గట్టిగా ఎం కదా మరి ఇప్పుడు ఎం అక్షరంతో మనం ఇప్పుడు ఆకార పరిచయంలో చేపల కొలను ఆట చూద్దాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ ఎస్ ఫిష్ పాండ్ గేమ్ సో నావు లెట్ అస్ సీ దిస్ ఫిష్ పాండ్ గేమ్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాట్ అంగన్వాడీ సెంటర్ చూద్దామా మరి అంగన్వాడీ సెంటర్లో చక్కగా చేస్తున్నారంట చూసేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అక్షరాల చేపల కొలను ఆట ఆడుకుందాం ఇక్కడ ఏమేమి అక్షరాల చేపలు ఉన్నాయో చూద్దామా జీ చేప చెప్పండి ఎల్ చేప ఎం చేప ఎం చేప ఎం చేప సరే రెడీ ఆ పిల్లలు ఈ గాలంతో చేపలు పట్టుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ చూపించాలి అర్షిత పట్టుకో ఏం చేప అర్షిత ఎం చేప చూపించు మీ ఫ్రెండ్స్ చూపించు ఎం చేపన చూపించు ఏం చేప సాన్వి ఏం చేప యోగిత చూపించు ఎం చేప ఎం చేప ఎం చేప చూపించు మీ ఫ్రెండ్స్ జ 
derecha. Chapa San me? M Chapa. 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 Old down. See the word. M Chapa. Chupin. Pillalu, my chapel color, not a chal bagar. Chusarga, chapel color, not a pillal chaka adaru. Walu, Akshirani Malitis, and a chaptunaru, chaka, Akshirani Gurtu partunar. So, Ira Mirkuda adding chani. Maripudu, Maro Ata Chudamo, Manami Prakara Parchemlo Inko Ata, Chepte Tistam, Tiste Cheptamata. I think Mundu Manami Pudu, Tiste, Cheptamata, Karadamo, Pilalu, Nenikaninchi, Akshara Nitistanu, Mir Chepali. Serena, I take the teacher garemo, coni cards Mundu, ready chase con pet coali, pet conta, Pilali Jatlaga chase, Danton Chokokani Mundu Kucha pet coali, teacher gar Akharan card and Tis in Apu. Either Pilalu Mundu Navalu, every the Mundu Chaptaro, Varcoca, point is to Poval and Mata. I take Yata Peru, Tiste, Cheptam, Nintistanu, Tiste and Dan Mir Cheptaman. Tiste, Cheptam, Tiste, Cheptam, Ninantan, Tiste, Miru Cheptaman and Mari. Tiste, Ah, Cheptam, Tiste, Cheptam. So Yata Adama Mari, Neni Purican in Chupistun Tanu. Miru, Chepe Alimari, Emaksharamo Gurtu Patti, Chepali. Ready up, Pilalu? Ready, ah? Chupi chestna, chupi chestna, nikada. Children, 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 nikada screen pina. Children, ain'ti di? Chapan, chapandi? Ah, very good. Gatika chapandi? Identi? Capital M. Very good. Inko got chupistana, chupistana, chupi chapan, chapan, thesestana, thesestana, chapal, chapal, miru, thiste. Chep tam. Ain't it the chapandi pillalu ipudu? Ah, very good. Gatika chapandi? Capital K. These day? Chep tam. These day? Chep tam. Shouldn't you randi? Ain't it these and this is the nanochi? Ain't it the chapandi? Very good. Ain't it the small m? Very good. Ain't it the small m? These day? Chep tam. And these two nanos, these two nanos, these are nanos. Ain't it? Chapandi? Ah, very good. Small h. Very good. These day, chip thumb. These day, chip thumb. These two nan, these two nanos. Chapandi, the ain't it? Ah, very good. Capital J. These are nan, these are nan, inco, these are nanos. Churandi, ain't it? These day, chip thumb, ain't it? Capital M. These day, chip thumb. This is to not this is to not notch. Ain't it? Chapandi. Ah, very good. Small k. These day, chip thumb. Churand churand, ain't it? Ah, these day, chip thumb, ain't it? Very good. Capital. H. This is not 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 this is very good claps. Chala man chakka correct ga chepe saru. Enti yagane taki mani gurtu patesi chakka ga chaptu naru. Ila tiste chapta mata mirkura center lo adin chani pillalni.
పేరెంట్స్ మీరు కూడా కార్డ్స్ చేసుకొని చక్కగా కూర్చుని పెట్టుకొని పిల్లలకి చక్కగా వారి తో ఆడినట్లు ఉంటుంది ఆట ఆడినట్లు ఉంటుంది తద్వారా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కూడా ఇది తీస్తే చెప్తామాట మరి ఇప్పుడు మరో అంశంలోకి వెళ్దాం పిల్లలు కొమ్మాన్ ఈరోజు మనకు ఎవ్రీ థర్స్డే ఉండేది ఏంటి ముఖ్యంగా మనం చేసేది ఏంటి చెప్పండి పిల్లలు మనం చేసేది ఎవ్రీ థర్స్డే యోగా వ్యాయామం కదా మరి మీరు అందరూ రెడీయా వెరీ గుడ్ కమాన్ గెటప్ ఎవ్రీబడి అందరూ కాస్త దూర దూరంగా నిలబడండి టీచర్స్ మీరు అందరూ కూడా పిల్లలకు కాస్త స్పేసింగ్ ఇచ్చి అందరిని నిలబడి చెప్పమ నిలబడమనండి చక్కగా యోగా చేయడానికి రెడీగా ఉంచండి పిల్లలందరినీ కూడా అయితే ఇప్పుడు ఇది నవంబర్ నెల కదా ముందుగా అక్టోబర్ నెల ఆసనాలు చేసి తర్వాత మనము నవంబర్వి కూడా చేద్దాం ఒకసారి అవి రీక్యాప్ చేసి తర్వాత నవంబర్వి చేద్దాం చూసేద్దామా మరి అక్టోబర్ నెల మొదటి ఆసనం పక్కలకు వంగడం ఈ వ్యాయామం చేయడానికి ముందుగా సమస్థితిలో నిలబడాలి తర్వాత పాదాలను కొంచెం దూరంగా జరిపి నిలబడాలి రెండు చేతులను ఇరు పక్కలకి చాచాలి ఇలా చాచినప్పుడు రెండు అరచేతులను నేల వైపుకు తిప్పి ఉంచాలి తర్వాత శ్వాస వదులుతూ ఎడమ పక్కకు వంగాలి ఇలా వంగినప్పుడు మోకాళ్ళు నిటారుగా ఉండాలి ఈ స్థితిలో కొద్దిసేపు ఉండాలి తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రావాలి అలానే శ్వాస వదులుతూ మోకాళ్ళు నిటారుగా ఉంచి కుడి పక్కకు వంగాలి కొద్దిసేపు ఉండిన తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ మెల్లగా సాధారణ స్థితికి రావాలి ఇలా ఈ ఆసనాన్ని రెండు నుండి మూడు రౌండ్లు చేయాలి తర్వాత విశ్రాంతి భంగిమలోకి వచ్చి కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అక్టోబర్ నెల రెండవ వ్యాయామం సీతాకొక చిలుక కదలికలు ఈ వ్యాయామం చేయడానికి ముందుగా రెండు కాళ్ళను ముందుకు చాచి కూర్చోవాలి రెండు చేతులను ఇరు పక్కల ఉంచి నిటారుగా కూర్చోవాలి తర్వాత కుడిపాదం ఎడమ పాదం రెండు పాదాలను ఒకదానికొకటి ఆనించి రెండు చేతి వేళ్ళని జొప్పించి పాదాలను గట్టిగా పట్టుకొని మడమలను వీలైనంత దగ్గరికి లాక్కోవాలి వెన్నుముక్క నిటారుగా ఉంచి వంచిన మోకాళ్ళను శ్వాస వదులుతూ పైకి శ్వాస తీసుకుంటూ కిందకు కదిలించాలి ఇలా మోకాలను పైకి కిందకు కదిలించాలి ఈ కదలికలని సీతాకొక చిలుక కదలికలు అంటాము ఇలా పది నుండి పదిహేను సార్లు చేయాలి
తర్వాత విశ్రాంతి భంగిమలోకి వచ్చి కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి నవంబర్ నెల మొదటి వ్యాయామం మోకాళ్ళ కదలికలు ఈ వ్యాయామం చేయటకు ముందుగా సమస్థితిలో నిలబడాలి కాళ్ళ మధ్య కొన్ని ఇంచులు దూరం జరిపి నిలబడాలి తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు అరచేతులు నేల వైపు ఉండేలా ముందుకు చాచాలి మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ మోకాలను వంచుతూ గాలిలో కూర్చున్నట్లుగా కూర్చోవాలి ఈ భంగిమలో చేతులు మరియు తొడలు నేలకు సమాంతరంగా ఉండాలి తర్వాత శ్వాస తీసుకొని సాధారణ స్థితికి రావాలి ఇలా మోకాళ్ళను కదలించడం రెండు నుండి మూడు రౌండ్లు చేయాలి తర్వాత విశ్రాంతి భంగిమలోకి వచ్చి కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి నవంబర్ నెల రెండవ వ్యాయామం చీలమండ కదలికలు ఈ వ్యాయామం చేయడానికి ముందుగా కాళ్ళను ముందుకు చాచి రెండు చేతులను శరీరానికి ఇరుపక్కలా ఉంచి నిటారుగా కూర్చోవాలి తర్వాత పాదాలను దగ్గరగా ఉంచి చీలమండాన్ని ముందుకు అలానే వెనకకు సాగదీయాలి ఇలా చీలమండాన్ని ముందుకు వెనుకకు నాలుగు నుండి ఐదు సార్లు సాగదీయాలి తర్వాత విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి చీలమండాన్ని తిప్పడం పాదాల మధ్య కొంచెం దూరం ఉంచి కుడి పాదాన్ని సవ్య దిశలో అలానే అపసవ్య దిశలో నాలుగు నుండి ఐదు సార్లు తిప్పాలి అలానే ఎడమ పాదాన్ని అపసవ్య దిశలో సవ్య దిశలో నాలుగు నుండి ఐదు రౌండ్లు చేయాలి ఇలా చీలమండాన్ని సాగదీయడం తిప్పడం చేసిన తర్వాత విశ్రాంతి భంగిమలోకి వచ్చి కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి పిల్లలు చేశారా మీరు యోగా చేశారా వెరీ గుడ్ యోగా చేయడం ద్వారా మీకు అందరికీ శరీర అభివృద్ధి అంటే కండరాల అభివృద్ధి జరుగుతుంది చక్కగా మీ బాడీ మంచిగా మీ కార్యక్రమ అంటే మీ బాడీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతాయి అన్నమాట సో యోగా చేయడం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మంచి అలవాటు మీరు ప్రతీ నెల కొన్ని కొన్ని ఆసనాలు కొత్తవి నేర్చుకుంటున్నారు సో పాత వాటితో పాటు ఇవి కూడా కొత్తవి కూడా చేస్తూ రోజు ప్రొద్దుటే లేవగానే చక్కగా చేయండి మీరు చేసేటప్పుడు ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళని కూడా కుటుంబ సభ్యులను కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి మరి చేస్తున్నారా ఇంట్లో ఎంతమంది చేస్తున్నారు చెప్పండి చేతులు ఎత్తండి వెరీ గుడ్ యోగా చేసేవారందరికీ కూడా క్లాప్స్ సో 
ఎవ్రీ డే చేయాలి మనకు సెంటర్లోనేమో ఒక రోజు మాత్రం నిర్ణయించబడింది కాకపోతే మీరు ఇంట్లో మాత్రం రోజు ప్రొద్దుట లేవగానే రోజు యోగా చేయడం మంచి అలవాటు దట్స్ గుడ్ మరి ఇప్పుడు మరో అంశానికి వెళ్దాం పిల్లలు తెలుగు భాష పరిజ్ఞాన పరిచయంలో మనం ఇప్పుడు కొన్ని అక్షరాలు నేర్చుకుంటున్నాం దాంతోపాటు వర్క్ బుక్ కూడా చేస్తున్నాము సో నిన్న మనము తెలుగు వర్క్ బుక్లో ఇచ్చిన ఈ అక్షరం పేజీ ఒకటి రెండు చూసాము ఇప్పుడు మూడవ పేజీ చూద్దాం వ్యసనాతిపికలు ఇప్పుడు ఈ అక్షరానికి సంబంధించిన మూడవ పేజీ చూద్దాం అందులో నాలుగవ అంశం చిత్రాన్ని గుర్తించి పేరు చెప్పాలి పదంలోని మొదటి శబ్దం గుర్తించాలి ఈ శబ్దంతో మొదలయ్యే చిత్రాలను ఈ అక్షర ఆకారంతో జత చేయాలి పదంలోని ఈ అక్షరం కింద గీత గీయించాలి పిల్లలు చూస్తున్నారా ఏం బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు చూసేసారు కదా ఇల్లు ఇల్లు దేంతో మొదలవుతుంది ఏ అక్షర శబ్దంతో ఈ ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇక్కడేం కనిపిస్తుంది గుర్తుపెట్టారా ఈ ఈ అక్షరం ఇప్పుడు ఇది ఈతో మొదలవుతుంది కదా ఇల్లు కాబట్టి దీన్ని మనము ఈ చిత్రాన్ని అక్షరంతో జతపరుగుతాం ఇలా గీత తీసి తర్వాత బొమ్మ చూసారా బంతి బంతి ఈతో మొదలవుతుందా లేదు కదా ఇక్కడ ఇది ఇడ్లీ ఇడ్లీ ఈతో మొదలవుతుంది కదా వెరీ గుడ్ జతపరుద్దామా ఇక్కడ ఇల్లు ఇల్లు ఈతో మొదలవుతుందా వెరీ గుడ్ మొదలవుతుంది జతపరుద్దాం గాలిపటం గాలిపటం ఈతో మొదలవుతుందా లేదు కదా గాతో మొదలవుతుంది కదా కాబట్టి జతపరచకూడదు ఇక్కడ ఇటుక ఇటుక ఈతో మొదలవుతుంది కదా కాబట్టి జతపరుద్దాం ఇసుక ఇసుక ఈతో మొదలవుతుందా గుడ్ మొదలవుతుంది కాబట్టి జతపరుద్దాం ఇక్కడ యాపిల్ యాపిల్ ఈతో మొదలవుతుందా కాదు కదా కాబట్టి జతపరచకూడదు సరే ఇక్కడ చూస్తున్నారా పిల్లలు ఇది ఇల్లు ఇల్లులో మీకు ఈ అక్షరం కనిపిస్తుందా ఎక్కడుంది ఇదిగో ఈ ఈ కింద ఈ విధంగా ఈత గీయాలి పిల్లలు ఇలాగా ఈత గీయాలి ఇది బంతి బంతిలో ఈ కనిపిస్తుందా లేదు కదా సరే కాబట్టి అక్కడ మనము ఇలాంటి గీత గీయం ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇడ్లీ ఇడ్లీలో ఈ కనిపిస్తుందా వెరీ గుడ్ ఈ కనిపించింది ఇక్కడ ఇల్లు ఇల్లులో ఈ ఇక్కడ గాలిపటంలో ఉందా పిల్లలు లేదు కదా కాబట్టి ఏమి గీత గీయకూడదు ఇక్కడ ఇటుక ఇది ఇటుక ఇటుకలో ఉందా ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఈ ఇక్కడ ఇసుక ఇసుకలో ఉందా ఈ ఈ విధంగా నాలుగో అంశం చేయించాలి తర్వాత ఐదవ అంశంలోకి వెళ్దాం కింది పదాలలో ఈను గుర్తించి దాని చుట్టూ గుండ్రం గీయించండి ఈ ఇక్కడ పదాలన్నీ ఒకసారి పిల్లలు ఈ పదాలన్నీ నేను చదువుతాను మీరు ఈ ఎక్కడుందో దాన్ని గుండ్రం గీయాలి చెప్పాలి నాకు ఈ రుసు ఈ రుసులో ఈ కనిపిస్తుందా పిల్లలు వెరీ గుడ్ గుండ్రం గీద్దాం ఆటో ఆటోలో గుండ్ర ఈ ఉందా లేదు కదా ఇనుము ఇనుములో ఈ కనిపిస్తుందా కనిపించింది గుండ్రం ఆవు ఆవులో గుండ్రం ఈ ఉందా లేదు కదా ఇడ్లీ ఇడ్లీలో ఈ ఉందా కనిపించింది ఈ గుండ్రం గిద్దాం అరటి ఈ ఉందా లేదు ఇసుక ఇసుకలో ఈ ఉందా ఇక్కడ ఈ ఉంది అమ్మ అమ్మలో ఈ ఉందా లేదు ఇటుక ఈ కనిపిస్తుందా 
వెరీ గుడ్ ఇక్కడ కనిపించింది ఇక్కడ ఇక్కడలో ఈ కనిపించిందా కనిపించింది కదా ఉండ్రం ఆకు ఈ ఉందా లేదు ఇరుకు ఈ ఉందా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఈ ఉంది ఇల్లు ఈ ఉందా ఇక్కడ ఉంది ఇత్తడి ఈ ఉందా రైట్ ఇక్కడ ఉంది కనిపించింది అక్క అక్కలో ఈ కనిపిస్తుందా లేదు కదా ఇద్దరు ఈ ఉందా ఈ విధంగా ఈ ఐదవ అంశంలో ఈకి గుండ్రం వేయించాలి తర్వాత ఆరవ అంశం చూద్దాము ఈ ఈ జత చేయించండి జత చేయించండి ఈ ఈ జత చేయించండి ఇక్కడ ఇల్లు కనిపిస్తుందా పిల్లలు ఇందులో చాలా అక్షరాలు ఉన్నాయి ఈ ఈకి జత చేయాలి ఇక్కడ చూద్దాం ఈ ఎక్కడుందో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ జత చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఈ ఇక్కడ ఈ ఉంది జత చేద్దామా ఇలా జత చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ ఉంది కనిపించిందా జత చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ జత చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ జత చేద్దాం ఇది ఈయన కాదు కదా ఇది ఈయన కాదు కదా ఇది కాదు ఇది ఆ కదా ఈ కాదు ఇది ఆ కదా ఇది ఈ కాదు ఇక్కడ ఇది ఆ ఇక్కడ ఆ ఇక్కడ ఈ కాదు ఈ విధంగా ఈ ఆరవ అంశము ఈ ఈ అక్షరాలను జత చేయించాలి చూసారుగా మనం ఇక్కడ ఈ అక్షరంతో వచ్చే పదాలను చూసాము వాటిని చుట్టాము మళ్ళీ మ్యాచింగ్ కూడా చేశాము జత చేశాము ఇది మూడవ పేజీ ఇప్పుడు ఈ అక్షరంతో ఉన్న అభ్యసన దీపికలో ఉన్న నాలుగవ పేజీ కూడా చూద్దాం అభ్యసన దీపికలో ఈ అక్షరానికి సంబంధించిన నాలుగవ పేజీ చూద్దాం చివరి పేజీ ఇది ఏడవ అంశం సూచించిన విధంగా చుక్కలను కలుపుతూ వంకర గీతలు గీయించండి వంకర గీతలు చూసారా పిల్లలు ఏం కనిపిస్తుంది తాబేలు ఇక్కడ ఇడ్లీ తాబేలుకు బాగా ఆకలేస్తుందట ఇడ్లీ తినాలి మరి ఎలా ఈ గీతలన్నీ దాటుకుంటూ పోవాలి ఈ వంకర గీతలు మరి గబగబ ఈ చుక్కల్ని కలుపుతూ వంకర గీతలు ఇద్దాం పాపం తాబేలు వెళ్ళి ఇడ్లీ తింటుంది ఇద్దామా పిల్లల్ని ఈ విధంగా వంకర గీతలు చుక్కలను కలుపుతూ గీయించాలి చుక్కలను కలుపుతూ నిదానంగా గీయించాలి ఇలాగా నెమ్మదిగా చుక్కలన్నీ కలుపుకుంటూ గీయించాలి పిల్లలు చూసారా తాబేలు ఇడ్లీ దగ్గరికి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ తాబేలు కూడా ఇడ్లీని చేరుకోవాలి కదా చూసారా ఈ విధంగా గీతలన్నీ గీయించాలి చుక్కలు కలుపుతూ తర్వాత ఎనిమిదవ అంశం చూద్దాం బాణం గుర్తుల ప్రకారం చుక్కలను కలిపి ఈ అక్షరం రాయించండి బాణం గుర్తులు ఎలా ఉన్నాయో పిల్లలకి బాగా అర్థమయ్యేలాగా చూపించాలి పిల్లలు చూసారా ఇక్కడ బాణమూర్తి మొదలైంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించాలి ఇలాగా కలుపుకుంటూ మళ్ళీ ఈ బాణమూర్తి ఇలా వచ్చింది కదా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈ బాణమూర్తి ఇలా వచ్చింది కదా ఈ విధంగా మనము చివరిగా బాణమూర్తి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఈ విధంగా మనము ఈ రాయాలి పిల్లలు అర్థమైందా ఇక్కడ మనకి చుక్కలు ఇచ్చారు ఈ చుక్కల్ని కలుపుకుంటూ మనము ఈ రాద్దాం ఈ విధంగా సరేనా ముందుగా వంకర గీతలు చూసారా ఈ వంకర గీతలన్నీ దేనికోసం నేర్పించడం జరిగింది ఈ అక్షరం రాయడం కోసము ముందుగా మనం ఇక్కడ వంకర గీతల్ని 
ప్రాక్టీస్ చేయించాను ఇలాగా చుక్కల్ని కలుపుతూ పిల్లల చేత ఈ అక్షరము రాయించండి బాణం గుర్తులు ఎలాగా ఉన్నాయో పిల్లలు గమనించేలాగా చూడాలి చాలా ముఖ్యమైన అంశం అది చివరి ఈ అక్షరము రాద్దాము ఇలాగ చుక్కల్ని కలుపుతూ ఈ అక్షరము రాశాము తరువాత మనము తొమ్మిదవ అంశం చూద్దాం ఇది ఇంటి వద్ద చేయాల్సిన అంశము ఇందులో చుక్కలు కలపడము బెలూన్లలో ఈ అక్షరము రాయించండి చుక్కల్ని కలుపుతూ బెలూన్లలో ఈ అక్షరము రాయించాలి అద్దామా పిల్లలు రెడీనా రాసిద్దాం ఇలాగా చుక్కల్ని కలుపుకుంటూ పిల్లల చేత ఈ అక్షరము సరి అయిన విధానంలో రాయించాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సరి అయిన విధానము దాన్ని మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు స్టెప్ వన్ అంటున్నాము ఇది స్టెప్ టూ అంటున్నాము వంకర గీత మళ్ళీ వంకర గీత ఇలాగా పూర్తి చేయడం ఇది ఈ రాసే పద్ధతి ఇలా పిల్లలకు ఎన్ని బెలూన్లు అయినా ఒక కాగిదం మీద గీయండి గీసి చుక్కలు పెడుతూ ఈ అక్షరాన్ని దిద్దించండి ఈ అక్షరాన్ని ఈ విధంగా రాయించండి పిల్లలు చూసారు కదా చక్కగా బాణం గుర్తులతో ఈ అక్షరం ఎలా రాయటం అన్నది నేర్చుకున్నారు తర్వాత కింద చుక్కల మీద చక్కగా రాయటం కూడా చేశారు ఇలా పేజ్ ఫోర్ ఈ అక్షరంది చేసేయాలి పేరెంట్స్ మీరు కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఇంట్లో ఇవ్వచ్చు పిల్లలకు చక్కగా వారికి రాయటం అనేది పెన్సిల్ పట్టుకోవటము మళ్ళీ మళ్ళీ రాయటం ద్వారా వారికి పెన్సిల్ పట్టుకోవడము మళ్ళీ ఆకారాన్ని మంచిగా గుర్తుపడతారు హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా చక్కగా వస్తుంది మరి ఈరోజు అంశాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరునాడు కలుద్దాం నమస్కారం